श्री गुरुभ्यो नम हरि ओ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಈ ದಿನದ ಮಾನಸ ಜ್ಯೋತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿರಲಿ ಆಳವಾದ ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗಮನ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿರಲಿ ಹಾಗೂ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ಉಜ್ಜಾಯಿ ಉಜ್ಜಾಯಿ ಎಂದಾಗ ಎಂದರೆ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುವುದು ದೀಪ್ ಇನ್ ಹೇಲ್ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಗಂಟಲಿನ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಡೀಪ್ ಇನ್ ಹೇಲ್ ಮುಂದೆ ಕಪಾಲ ಭಾತಿ ನಾನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಪಾಲ ಭಾತಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋಣ ಕಪಾಲ ಭಾತಿ ಕಪಾಲ ಭಾತಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ again deep inhale and exhale yavaga usirannu aalavagi usiraadalu helidaga gamana agna chakradalle irabeku punaha punaha nantara ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ಬಾರಿ ಈಗ 
ಭಸ್ತ್ರಿಕ ನಿಧಾನ ಮಧ್ಯ ಉಸಿರಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಸ್ತ್ರಿಕ ಹತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತನ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕಪಾಲ ಬಾಕಿ ಆದ ಮೇಲೆ Again, deep inhale and exhale. Nantara. Anuloma Viloma. Line rounds. Deep inhale and observe Vagna Chakra. Deep exhale. Vipruja. ಒಂಬತ್ತು ಸುತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯುವರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಹೇರಿಂಗ್ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಂದಸ್ಮಿತರಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿ ಈಗ ಮೂಲ ಬಂದ ಹಾಗೂ ಜಾಲಂಧರ ಬಂದ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಹೇಲ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಹೇಲ್ ನಿಮ್ಮ ಏನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಮೂಲ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಕ್ಷಣ ಈ ಗಂಟಲನ್ನ ಬಂದ್ ಹಿಂಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಜಾಲಂಧರ ಬಂದಾಗ
ಹಾಗೆ ಉಸಿರನ್ನ ಒಂದು ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಕುಂಬಕ್ಕ ತರ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂಧಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಹೇಲ್ ಟೆನ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಂಧ ಫೈ ಕೌಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಟೆನ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಗೇನ್ ಟೆನ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಫೈ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಂಧ ದೆನ್ ಟೆನ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಓಕೆ ಟೆನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಭಾಗ ವಿಶಾಲವಾಗಿರಲು ಭುಜ ಹಾಗೂ ಎದೆಯ ಭಾಗ ಶ್ವಾಸದ ಭಾಗ ವಿಶಾಲವಾಗಿರಲಿ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಆರಾಮಿಸಿದೆ ಆಗ್ತಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಂಬಕ್ಕ ಬಂದ ಶಣ್ಮುಗಿ ಮೂತ್ರ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ವಿತ್ ಮಕಾರ ಮಕಾರವನ್ನು ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಳವನ್ನು ತಾಗುತ್ತಿರಲಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸೇಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಟಂಗ್ ಟಚಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕನಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೌಂಟ್ ಇದನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ನಾನೇನು ಕೇಳಲು ಚಿನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ ನೋಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಥಮ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಷಣ್ಮುಗಿ ಮುದ್ರ ಷಣ್ಮುಗಿಯ ಮುದ್ರ ಆದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಕಿವಿಯ ಭಾಗ ತಲೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಗೇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ 
ಈಗ ನಾವು ಈ ದಿನ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಮಾನಸ ಜ್ಯೋತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಲಹರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಕೂಡಿಸಿರೋದನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಸರತಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋದೊಂದು ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುವ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇವೆಲ್ ಇವ್ ಇವನ್ನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ ಜಾತಿ ಕೆಟಗರಿ ಓ ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಅದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂಥರ ಅಂಧ ಮೌಢ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಆದ್ರೆ ಅದ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ವಿಷಯ ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ತತ್ವ ಆದ್ರೆ ಒಳಗಿನ ಆಚರಣೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹಬ್ಬಗಳ ಸರತಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಮಾನಸ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೇಗೆ ಇವು ಮಾನಸಿಕ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆಗಿದಾವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೆಳೆಯ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹಬ್ಬಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದೀನಿ ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋದು ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಯಾವುದನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಹಬ್ಬಗಳ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶಮ ದಮ ತಿತಿಕ್ಷ ಉಪರತಿ ಸಮಾಧಾನ ಆ ಮತ್ತೆ ಮುಮುಕ್ಷ ಇವಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದೆ ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಈ ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ಅದೇ ಅದೇ ಅಷ್ಟ ಸಂಪತ್ತಿ ಇದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಲ ಈ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ದು ಈ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದದು ಅಕೌಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ನನ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪರಾತತ್ವ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂ
ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹಣ ಒಡವೆ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇರುವಂತ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಪರಾ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಪರಾ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕು ಈ ಡಿಗ್ರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದು ಇದು ಬರೋದು ನಮಗೆ ಪರಾವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆ ಪರಾವಿದ್ಯೆಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಲೈಫಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪತ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಅವನ್ ಅವನ್ನ ಅವನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಲ್ಪದ ಒಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಒಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಒಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದ್ ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾರು ಸಿಗ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒಂದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತತ್ವನು ಅಷ್ಟೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇ ವೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೇಂಟೆನೆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ತತ್ವವೇ ಪರಾವಿದ್ಯೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಎಂಥದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ತಂದೆ ಹಿರಿಯರು ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪರಾವಿದ್ಯೆ ಇರ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೀಗ ಪರಾವಿದ್ಯೆಯ ತುಂಬಾ ಅಭಾವ ಆಗೋಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಓ ಆ ಕಾಸ್ಟು ಈ ಕಾಸ್ಟು ಆ ಏಜು ಈ ಏಜು ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಕು ಪರಾವಿದ್ಯೆ ಅಂತಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಾಲಕ ಆದ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವನ ಯೌವನ ಸ್ವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇನೆ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಐದಾರನೇ ಐದಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಎಂದಾಗ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ ಪರಾವಿದ್ಯೆ ಬೇಕು ಆ ಪರಾವಿದ್ಯೆ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಡೋಣ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪರಾವಿದ್ಯೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಡೋಣ ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಈ ಒಂಥರ ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಪತ್ತು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಿಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲದು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಿಯರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಆ ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಈ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನ ದೀಪ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನ
ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಹಾಗಂತರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇನ ಅಸ್ತಿತ್ವನೂ ಅರಿವಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎನ್ ಅದಕ್ಕೆಂದು ಕಳಂಕನೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಎಂದು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗು ಅಂತ ಈ ಹಬ್ಬನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎರಡು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಮೂರು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಮೂರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂರು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಭಯ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಅಥವಾ ದುರಾಸೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಹ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರು ಒಂದು ಭಯ ಒಂದು ಆಸೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಸೆ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಗೋದು ಆಸೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಭಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮೂಲ ಇರೋದೇ ಭಯ ನಮಗೆ ಅದ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಮೋಹ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಯ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವು ನೋವಿನ ಭಯ ಅಂತ ಕರೆದೆ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರು ಭಯ ಸಾವು ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಭಯ ಭಯ ದ ರೀತಿಗಳು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಸಾವು ನೋವಿನ ಭಯ ಎರಡೇ ರೀತಿ ಭಯ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾವು ಮತ್ತೆ ನೋವಿನ ಭಯ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಟಗರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರೊಳಗಿದೀವಿ ಈಗ ಅದ್ರೊಳಗ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಭಯದೊಳಗೆ ಬಟ್ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಪರ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅದ್ರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರೋಣ ಈಗ ನಾನ್ ಎಲ್ ಬಿದ್ದಿದೀನಿ ನಾನ್ ಎಲ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅದ್ರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರೋಣ ಅಯ್ಯೋ ಭಯವನ್ನ ದಾಟಕ್ ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆದಾಗ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ನೂರಾರು ವಿಧಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೈಕಾಲಜಿಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಭಯದ ನಿವಾರಣೆಗಳು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನೂರಾರು ರೀತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ನೂರಾರು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವ್ ಮೇಲೆ ಈ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ ನೀರ್ ತಕ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರ್ ತಕ್ಲಿಸೋದ್ರ ಬದ್ಲು ಬೇರನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ದಾಗ ಅದ್ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬೇರಿಗೆ ನಾವು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ದಾಗ ಅದೇ ಇದು ಮೆಥಡ್ ಆ ಬೇರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಭಯದ ಬೇರು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಭಯದ ಬೇರ್ ಯಾವ್ದು ನಾವ್ ಮೇಲಿನ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನಸ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಳಿಯನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಆ ಅಂತರಂಗದ ಸುಳಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದೇ ಫಿಯರು ಹುಟ್ಟುವ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಮಗು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಇದು ಈ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರಿವು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರಿವು ಬೇಕು ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕೋಣ ಹೇಗೆ
ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಬ್ ಬೈ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಹೇಳಿ ಎನಿ ಒನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರ ಉತ್ತರನೂ ಓ ಇದು ಏನು ಬರಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಶೇರ್ ಈ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಏನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಎನಿವನ್ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಥವಾ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಏನು ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ ಜಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಕೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಜಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಜಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಜಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಜಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಇದು ಇದು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಓಕೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಜಿ ಓಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ
ಹರಿಓಂ ರೇಖಾಜಿ ಹಾ ಹರಿಓಂ ಹೇಳಿ ಏನು ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಒಂಥರ ಫಿಯರ್ ಯಾರಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೇನು ಅಂತ ಒಂಥರ ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಎರಡು ವಿಷಯನ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಫಿಯರ್ ಸರ್ ಭಯ ಅದೇ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೇನೋ ತಪ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಾ ಇದೀವೇನು ಅಂತ ಅದು ಅದೊಂಥರ ಅದು ಒಂಥರ ಭಯಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ತಪ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೇನೋ ಅನ್ನೋದ್ ಒಂದ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಅನ್ಕೊಂತಾರೇನೋ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂತಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಸರಿನಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಯ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಭಯ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಲೋ ರೇಖಾಜಿ ಹರಿವು ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಶೋಭಾ ಶರತ್ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಆತರ ಏನ್ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಹಾಗತ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಜ ಅಷ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ನನ್ಗೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ರೇಖಾಜಿ ಅವ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತ ಜೀವನ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗ್ ನಾನೇ ನಾನು ಧೈರ್ಯ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಭಯ ಆದ್ರೂ ಅದ್ರಿಂದ ಆಚೆ ಬರಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದೀನಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಆತರ ಭಯ ಅಂತದ್ದು ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದ್ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಭಯ ಏನು ಅಂತ ನಾನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಯದ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಭಯ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಭಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಚರ್ ನೇಚರ್ ಭಯದ ನೇಚರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಾನೀಗ ಭಯದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಯನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಭಯ ಭಯದ ನೇಚರ್ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಇದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆಯ್ತು ಎಗೈನ್ ಇದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಒಂದ್ ಹಿಂದೆ ಬರೋದು ಹಿಂದೆ ಬರೋದನ್ನ ಭಯ ಅನ್ನೋಣ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ನಾನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಭಯ ಅನ್ನೋಣ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಹಾ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಇದು ಭಾವ ಅಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಈ ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಂದಿದೆ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಂದ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಂದಿದೆ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಂದಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು
ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ನಾಡೋ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುಯಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದೋಯ್ತು ಅವಾಗ ಮೊದಲಿನ ಒಂದು ಭಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಬ್ರೀತ್ ಬ್ರೆತ್ ಉಸಿರಿನ ಭಯ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಉಸಿರ ಆಡುವಾಗ ಬರುವಂತ ಭಯ ಸ್ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದೇ ಭಯ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಭಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಉಸಿರಿನ ಭಯ ಆ ಭಯ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉಸಿರನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಉಸಿರನ್ನ ಪ್ರಾಣವಾಯುನ ಈ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಭಯ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಬರ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬರ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆ ಬರ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರೋದು ಉಸಿರು ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹಸಿವು ಹಸಿವು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆ ಹಸಿವಿನ ಭಾವನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಈಗೇನು ಭಯ ಕೋಪ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿದ್ದೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ನಿದ್ದೆ ನಿದ್ರಾ ಸ್ಥಿತಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಸಹಿತ ಬರ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಸಿವು ನಿದ್ರೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಮೈಥುನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂತವು ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಯ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇವ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಅದ್ ಒಂದ್ 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 ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎರಡು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಯ ಮುಖ್ಯವಾದವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಗೋಯ್ತು ಅದು ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟಗರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಯಾವುದು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಯಾವುದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಧಗಳು ಬರ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಒಂದು ಭಯ ಅಂತ ಮೇಲೊಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಒಂದು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಯ ಒಂದೇ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಈ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಯಗಳೇ ನೂರಾರು ನಮ್ಮನ್ ಬಾದರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಯ ಅಲ್ಲ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಯ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಯ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನ ಅದೇ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಭಯ ಏನು
ಇವಕ್ಕೂ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆದ್ರ ಏನು ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಅರಿವಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರ ಫಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಮೂರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮೂರ್ ಕೆಟಗರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನಸ ಜ್ಯೋತಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಈಗ ನಮ್ಮೊಳಗ ಒಂದೇನೋ ಒಂದಿದೆ ಏನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೇನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಏನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದ್ ಹೊರಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಲಿ ಅಲ್ವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಏ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಭಯದ ವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ದು ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಇರ್ಬಹುದು ಇದು ಈ ಮಾನಸ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಬರೀ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಭಯದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೂರಾರು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಯಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ನಡೀತಿದೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಭಯವನ್ನ ತಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಯವೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಓ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಓ ಇದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಆಯುರ್ವೇದ ತಗೋಬೇಕು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಲೋಪತಿ ತಗೋಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಇದ್ರ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸರಿನಾ ಭಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದು ಅದನ್ನ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅದೊಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಭಯ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದೇ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಉಸಿರಿನ ಜೊತೆ ಬರುವಂತಹ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಉಸಿರಿನ ಜೊತೆ ಬರೋದೇ ಹಶು ಉಸಿರಿನ ಜ ಜೊತೆ ಬರೋದೇ ನಿದ್ದೆ ಇದು ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಕರ್ದಿದೀವ ಏನಂತ ಕರ್ದಿದೀವಿ ನಾವು ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಕರ್ದಿದೀವಿ ನಿದ್ರಾ ದೇವಿಗೆ ನಿಶಾ ದೇವಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಅವನೊಂದು ನೇಮನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕ್ಷುಧಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷುಧಾ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವನು ವಿಷಾದತೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ವಿಷಾದತೆಯನ್ನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದು ಇದು ವೆಜ್ರ ಅಂತ ಕರ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭೂತ ಈಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಲಲಿತಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೀಪರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಭೂತ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇತ ಅಂತ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಆಳ್ವಾಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದು ಇದು ಇದು ಅದು ಅಂತ ನೂರಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಅದ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಪರಾತತ್ವವನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ ಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಜ್ಞಾನದ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀವು ಹರ್ಸೋದು ಒಬ್ರೆ ಒಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ನೀವು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಫಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಒಂದು ಹಸಿವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ನಿದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕ್ಷುಧಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಿದ್ರಾ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಇವೆಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಮೈಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸುಶುಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆ ಏನು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಂದು ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಯೋಚನೆಗಳ ಲಹರಿನೆ ಇಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡ್ರಾಮಾ ಓ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸುಪ್ತಾಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿರೋ ಸುಪ್ತಾಲೋಚನೆಯ ಸುಪ್ತಾಲೋಚ ಆಲೋಚನೆಯ ಹಂತವೇ ನಾವು ಜೀವನವಾಗಿ ನಡೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಯೋದು ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಲಿ ಇದೆ ದೇಹ ಬಟ್ ಮನಸ್ಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಸನಾಸುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ತುಂಬಾ ಡೀಪರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದು ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕನೆ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗತಕಾಲ ಅಂತ ಕಳಿತೀವಿ ಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಪ್ತ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಐಸ್ ಬರ್ಗ್ ಒಂದ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐಸ್ ಬರ್ಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ನೀರೊಳಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟಿನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಹೊರಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಜಾಗೃತಿಲೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇಂದಲೇ ನಾವ್ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವೇನೇ ಹೊರಗೆ ದಾಸರು ಹಾಡ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಹಾಡ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಹಾಡ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೀವಿ ನಿರಾಕಾರ ಅಂತೀವಿ
ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನ್ ಹಶು ನನಗ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಬಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸೊ ಫಿಯರ್ ಆತ ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಫಿಯರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈರ್ ಫಿಯರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಇವು ಮೂರಕ್ಕೂ ಇದು ಈ ಫಿಯರ್ ಈ ಫಿಯರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈರ್ ಡಿಸೈರ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಫಿಯರ್ ಅದು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಫಿಯರ್ ದೇಹ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ ದೇಹನ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಭಯ ಅದಕ್ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ಬಾರ್ದು ಭಯ ಅದಕ್ ಸಾವು ಬರ್ಬಾರ್ದು ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಈ ಬಾಡಿ ಭಯ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಇದಿರ್ಬಾರ್ದ ಅದ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬರುವಂತದ್ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗ್ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಅದೇನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇನೆ ಒಂದು ಅದು ಏನು ಕಲಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಷ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ತನ್ಪಾಡಿ ತಾನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ ಬೇಡ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದು ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೆತ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಹೋದಾಗ ಬ್ರೆತ್ ಜೊತೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಬೇಡ ನೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೈಂಡ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಹಾ ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಈಸಿ ಆಗಿರೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ತೀವಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಬೇಕು ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಹಚ್ತೇವೆ ದೀಪ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಆ ಕಡ್ಡಿ ಏನಾರು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಂಗರಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಟಚ್ ಆದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದೇನ್ ನಡೀತಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವಿ ಅವಾಗ ಏನಾರು ಥಾಟ್ ಬಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ ಇದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರಸ್ತೀರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ತೀರ ಅದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಹಚ್ತೀರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತನ್ 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 ಸೇರಿಸಿ ಗಲ್ಬೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಖಾತೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಏನ್
ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕೈ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದೀಪ ಕಾಯುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸುಡೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೈ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೆದುಳು ತಕ್ಷಣ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಒಂದ್ ಈ ತರ ಒಂದ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದಾರಿಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಾರಿಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ ಏನು ನಾಯಿಗಳಿದೆ ಆ ದಾರಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ದಾರಿಲಿ ನಾಯಿಗಳಿದ್ಯಪ್ಪ ಬೇಡ ನಾನು ಈ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮುಗಿ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದೊಂದು ಫಿಯರ್ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಆ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದನ್ನೇ ನೈಜ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅಪ್ಪ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಥಾಟು ಅದು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದನ್ನೇ ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅದ್ ಭಯ ಆಗ್ಲಿ ಆಸೆಲಾಗ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸಾ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರೋದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರೋದೇ ಕಸ ಮಾಯಿ ಅದನ್ನೇ ಅಧರ್ಮ ಈಗ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ದಾರಿಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಎರಡು ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸಹಿತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ್ದು ಏನು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಆ ಇದು ಎದುರಿಸು ಅಥವಾ ಓಡ್ ಹೋಗು ರನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಯಾರೋ ಒಂದ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಾಯಿ ಇದಲ್ಲಿ ಆ ಅದು ಕಲ್ ತಗೋ ಕಲ್ ತೋರ್ಸಿ ಹೊಡಿಯಂಗ್ ಮಾಡು ಅದಾದ್ರು ಪಡಿಗದ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಇಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಓಟ್ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತವೆ ಎದ್ರುಸು ಈ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಾಯಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೂಕೊಳ್ಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೆನಾಮಿನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಎದ್ರುಸೋದ್ ಒಂದು ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಆ ತನ್ ಪಾಡಿ ತನ್ ಹೋಗೋದೊಂದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾವ್ ನಮಗೆ ಇದು ಕಚ್ಚ ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಕಚ್ಚ ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗಾಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹಂಗಾಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥಾಟ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿಯರ್ ಅದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಏಜಿನ್ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಮುಟ್ದಾಗ ಹಿಂದಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಇಲ್ಲ ಈ ಈ ಕಚ್ ಬಿಡ್ತು ನಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಯಿ ಕಚ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬೇಡೋ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಇದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ತರ್ತ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಆಳ್ವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಈಗ ಓದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಓದ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೊಂದ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದ್ ಭಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಮಕ್ಳು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ದನ್ನ ಹೇರಿದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ ಅವ್ನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬರೀ ಅವ್ನ್ ಮೈಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡ
ಇದು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವ ಗುರುಕುಲಂ ಅಹ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ವಾದಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಹ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸಹಿತ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಸರಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ಈ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆರಡು ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲದ ಹೂವದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ ಕಮಲ ಹೂವ ಕಮಲ ಅಹ್ ಮುಖದೊಳೆ ಕಮಲ ಕಣ್ಣೊಳೆ ಅಂತೀವಿ ಕಮಲ ಅದ್ರ ಅರ್ಥಾನೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೇರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೇರೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡೋದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫಿಯರು ಬಂತು ಎಲ್ಲವೂ ಬಂತು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯನ ತುಂಬಾ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ತೋರ್ಸಿರೋದೆ ಕಮಲದ ಹೂವಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನೋ ತತ್ವ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯಿಂದ ನಾವು ಗಣಪತಿ ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಧನ್ವಂತರಿ ತ್ರಯೋದಶಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲದು ಬೇಕು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಳಿಸಿ ಹೇಳೋದು ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ನಮಸ್ತೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ಹರಿಓಂ ಹರಿಓಂ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹರಿಓಂ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ